சென்று மிகவும் தெளிவாக தெரிகிறது எப்படின்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சாப்பிடணும்னு நம்ம தீர்மானிக்க முடியல வேறு யாரோ தீர்மானிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது நம்ம யாரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று கொ என்பதும் நம்ம கையில் இல்லாத நாட்கள் வரப்போகுது அவங்க சொல்கிற தெய்வத்தை தான் தொழுது கொள்ள வேண்டும் ஒன் நேஷன் ஒன் கரன்சி இப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் நம்ம காதுகளில் நியூஸ்களில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எதற்கு நேராக கடந்து செல்கிறதுன்னா இந்த லாஸ்ட் டேஸுக்கு நேராக கடந்து செல்கிறது அப்போ இந்த லாஸ்ட் டேஸில் மிக பயங்கரமான நாட்களாக இருக்கும் என்ன பயங்கரம்னா யாரும் சொன்னீங்க வேதம் கிடைக்காத நாட்கள் வரப்போகுது அது மாத்திரம் இல்லை இப்போ கணவனும் மனைவியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுடுங்க அவங்க ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஹெல்த்தி சில்ட்ரனுக்கு அவங்க பிரசவிச்சு கொடுத்தாச்சுன்னா இனி இவங்களை கொண்டு வேறு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸை கொண்டு போயிடுவாங்க பேரண்ட்ஸ் ஒய்ஃப் எங்கே இருக்காங்களோ அப்பா எங்கே இருக்காங்களோ பிள்ளைகள் எங்கே இருக்காங்களோ தெரியாது அங்கங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க பிள்ளைகள் என்ன படிக்கணும் என்பது தீர்மானிப்பது நம்ம கைகளில் இருக்காது பிள்ளைகள் அவங்களுடைய இன்டலெக்சுவலின் அளவுக்கு தக்கனாக அவன் இன்ஜினியராக போகணுமா அவன் டாக்டராக போகணுமா என் வக்கீலாக போகணுமா இதெல்லாம் யார் தீர்மானிப்பான்னா நம்மளல்ல வி ஆர் மானிட்டர்ட் அண்ட் வி வி வில் பி வாட்ச் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கண்காணிக்கப்படுவோம் ச ஒரு சமயத்தில் அது ஒரு இதில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ரூமெல்லாம் அடைச்சிருக்குது அப்போ அந்த மொபைலுக்கு அந்த ரே உள்ளே வர்றதுனால நமக்கு அந்த மொபைல் பேச முடியுது அதே மாதிரி நமக்கு டிவியில் எல்லா நியூஸும் எங்கேயோ நடக்கிறது ஏதோ ரே நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுது அதே போல் தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் த்ரீ டி மனுஷனை உண்டாக்க போகிறாங்களாம் அப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம் ஒரு த்ரீ டி மனுஷன் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவான் He will monitor and he will control everything. நினச்சு பாருங்க எவ்வளோ பயங்கரமான நாட்கள் வரப்போகிறது அது மாத்திரம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த அந்த பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் இனி பெற்றோர்கிட்ட இருக்காது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே பிள்ளைகளை தூக்கி போயிடுவாங்க நம்ம மோசையின் சரித்திரத்தில் வாசிக்கும்போது மோசை பிறக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் வர என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அம்மாட்ட இருக்காங்க அந்த பால் குடி மறந்த உடனே என்ன செய்கிறாங்க அரண்மனையில் பார்வோனின் அரண்மனைக்கு போயிடுறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் என்றைக்கு நல்ல ஆண்டவரை அறிந்திருக்கலாம் ரட்சிப்புக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய உத்தரவாதம் தரப்படுகிறது என்னென்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க நாட்களுக்குள்ள என்ன செய்யணும் அந்த பிள்ளைகளை மேக்சிமம் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஆண்டோருக்குள்ளே வளர்த்த முடியுமோ எவ்வளோ தூரம் ஆண்டவரை குறித்து சொல்லி அவர்களுக்கு அன்பு பாராட்ட முடியுமோ எவ்வளோ தூரம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்தை வளர்த்து விட வேண்டுமோ அதெல்லாம் யாருக்க கையில் இருக்குது தாய்க்கு கையிலையும் அம்மா அப்பா கையில் இருக்கிறது அப்போ இந்த நாளில் நான் பைபிள் ஸ்டடி நம்பர்ஸுக்கு எடுத்தேன் இப்போ நான் அதுக்கு முன்னால் இது எனக்கு மனசில் ஒரு அழுத்தமாக இருந்தனால அந்த சேல்வேஷனை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் தியானிக்கலாம் அது உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பாருங்க நீங்க ஒருவேளை எல்லாரும் ஆண்டவரை அறிந்திருக்க கூடும் ஆண்டவருக்குள்ள இருக்க கூடும் ஆனா உங்க குடும்பத்தில் உள்ள உங்க பிள்ளைகள் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறாங்களா ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்திருக்காங்களா ஆண்டவருக்குள்ள கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்களா உங்க சகோதர சகோதரிகள் பெற்றோர் ஆண்டவருக்குள்ள இருக்காங்களா என்பது ஒரு உத்தரவாதம் உங்க கரங்களில் தரப்படுகிறது அப்போ கவனமாக அந்த ஸ்டடீஸை கவனிக்கும்படி தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது பாதி வந்திருக்கு லூக்கா பத்தொம்பது ஒன்பது அதில் வருது பார்த்தீங்களா குறுநிலை இந்த நம்ம சகேயுவன் ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல தெரிந்த ஒரு காரியம் சின்ன பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டால் கூட சகேயுவன் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும் 
சகேயு யாருமா ஆனி சகேயு சகேயஸ் சகேயஸ் யாருமா டேக்ஸ் கலெக்டர் ஓகே வேறு என்ன தெரியும் மேக்சிமஸ்க்கு என்ன தெரியும் சகேயு வச்சு சொல்லும்போது உனக்கு என்ன தெரியும் மேக்சிமஸ்க்கு தம்பி ஆ மேக்சிமஸ்க்கு என்ன தெரியும் சகேயஸ் யாரு என்னம்மா ஷார்ட்டாக இருப்பான் கரெக்டு வேற நீ சொல்லு Uh, he wanted to see Jesus. Sujinika Muthakumaran. Sharon. Anaya. Rajilinika Maha. Sharon. Prasiba. Where are you from? 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 இந்த வீட்டுக்கு ரெட்ஷிப்பு வந்திருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே இடம் முழு வேதாகமத்திலையும் இந்த ஒரு சம்பவத்தில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதில் ஏதோ சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆண்டோர் வைத்திருக்கிறார் அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ரெட்ஷிப்பு என்கிற பதம் அந்த இடத்துல வருகிறது இல்லையா ரெட்ஷிப்புங்கிற பதம் அந்த இடத்துல வருகிறது நமக்கு ஏற்கனவே மணி எட்டாகிவிட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பாருங்கள் சகேயுஸ் என்னுடைய சரித்திரத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னால் கொர்னலேயின் சரித்திரத்திலையும் லீதியாளின் சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்கும்போதும் எத்தியோப்பிய மந்திரி நான் சொல்லு தயவு செய்து அப்படியே கவனித்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இது உங்கள் கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய உத்தரவாதம் உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து இப்போ உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் கரங்களில் இருக்குது எத்தனை வருஷம் அந்த பிள்ளைகள் உங்கள் கரங்களில் இருக்காதுன்னு தெரியாது இப்போ ஜானிக்கு இப்போ தான் புதுசாக ஆண்டவர் ஒரு அருமையான ஒரு புத்திரனை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த குழந்த வந்து பாருங்கள் எத்தனை வருஷம் நம்ம கரங்களில் நிற்கும் பொம்பளை பிள்ளைகள் பாருங்கள் கல்யாணம் முடிஞ்சால் பறந்து போயிடும் புருஷன் வீட்டுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா எல்லாம் சற்றே ஒதுங்கிரும் பிள்ளாயின்னு சொல்லிடும் இல்லையா ஆம்பளை பிள்ளைகளும் அப்படி தான் இல்லையா அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு மூலையில் கட்டில் போட்டு நீங்கள் அங்கே உட்காந்துக்குங்கன்னு சொல்லும் இது இயற்க அப்போ நம்ம கரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாட்களுக்குள்ள அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்களும் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள வேண்டும் மோசையின் தாயை பாருங்கள் கொஞ்ச நாள் தான் பால் கொடுத்தா கிடைத்த வாய்ப்பில் அவள் எவ்வளவாய் அந்த பிள்ளைக்கு விசுவாசத்தை பூத்தி விட்டா பாருங்கள் நாற்பது வருஷம் அரண்மனையில் இருந்த பிறகு அவனை அது எதுவுமே செய்யலை அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யுது எவ்வளவு பெரிய விசுவாச வீரனாய் ஆண்டவரை தரிசிக்கிறதுக்காக சீனாய் மலைக்கு மேலே ஏறி போகிறான் இல்லையா நாற்பது நாள் உபவாசிக்கு அந்த புசியாமலும் குடியாமல் இருந்தும் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஜனங்களுக்கு கொண்டு வரான் எவ்வளோ ஒரு பெரிய வீரனாய் மாற்றிய காரணம் என்னது அந்த தாய் நம்ம ஒரு பெரிய உத்தரவாதம் இந்த நாட்களில் நம்ம கரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறுநிலையும் சரி லீதியாலும் சரி நம்ம கந்தகை மந்திரியும் சரி இவங்க எல்லாரும் நீதி உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நீதி உள்ளவர்கள் நீதி செய்கிறவர்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வேத அறிவும் அவங்க ஜபங்களும் தான தர்மங்களும் பரலோகத்துக்கு போய் எட்டுனது வீட்டுக்குள்ள தேவ தூதன் வரக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க நல்லவர்களாக இருந்தாங்க ஆனாலும் அது பயதம் என்ன சொல்கிறதுன்னா அது போதவில்லை போதவில்லை என்று சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க தேவ தூதன் என்ன சொல்கிறான் நீ என்ன செய் ஆள் அனுப்பி அங்கே யோப்பா பட்டணத்தில் சீமோன் என்கிற தோல் பதினெடுக்கிற வீட்டில் இன்னொரு சீமோன் இருக்கான் அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அவன் ரெஷிப்புக்கேன வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுவான் அப்போ அந்த ரெஷிப்புக்கேன வார்த்தைகள் அந்த சீமோன் வந்து என்ன சொல்கிறான் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவிக்கிறான் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவிக்கும் போது பாருங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த எல்லார் மேலும் கருத்துடைய ஆவியானவர் வந்து அமர்ந்ததாக பார்க்குறோம் அப்போ ரெட்சிப்பின் சுவிசேஷம் மிக மிக முக்கியம் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் முக்கியம் ரெட்சிப்பின் சுவிசேஷம் முக்கியம் சமாதானத்தின் சுவிசேஷம் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்போ இந்த நாளில் நான் இந்த ரெட்சிப்பை குறித்து சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியில் சொல்கிறேன் 
ரெட்ஷிப்புன்னா என்ன அந்த இப்போ ஸ்லைடை ஒன்று ஒன்றா போட்டால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கும் உங்களுக்கு இயேசு அவனை நோக்கி இந்த வீட்டுக்கு ரெட்ஷிப்பு வந்தது இவனும் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாய் இருக்கிறானே என்று சொல்லி அவனுக்கு அந்த ரெட்ஷிப்பை அவனுக்கு மாத்திரம் இல்லை அவன் வீட்டுக்கும் கொண்டு வந்தார் நான் இப்போ இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ரெட்சி போடணும் உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் இல்லையா உங்கள் தங்கச்சி தம்பி உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் அந்த ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் தான் வாசலாய் இருக்கிறீர்கள் நான் தான் வாசலாய் இருக்கிறேன் Jesus told to him, Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Do you know who is in English? Who is in English? Who is in English? Who is in English? You can read loudly. Uh, yeah, yeah, Vasi. Who is in English? Uh, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Mm. Jesus saw beyond what others saw, forgave his sins and inspired him to give to the poor. Jesus called Jehovah's your son of Abraham. Now, we know that we know that we are very good. 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 சகைவை எப்படி பார்த்தாங்க சாமி புத சொல்லுங்க அவ அந்த சாமி சலத் சாமி ஆ கரெக்டு எல்லாரும் அவனை எப்படி பார்த்தாங்கன்னா பாவியாக பார்த்தாங்க அவன் டேக்ஸ் கலெக்டராக இருந்தான் குள்ளனாக இருந்தான் பண ஆசை உள்ளவனாக இருந்தான் அதனால் எல்லாரும் எப்படி பார்த்தாங்க அவனை பாவியாக பார்த்தாங்க இப்போ நம்ம உலகம் இருக்கக்கூடிய நம்மளை உலகம் எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியாது அபூர்வமாக சிலரை தான் இவன் நல்ல ஒரு தேவ மனுஷன் சொல்லுவாங்க மற்றவங்களாம் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க திரியாம்பார் வெள்ளையும் சொல்லவே மாட்டு அவன் செய்யக்கூடிய காரியம் நமக்கு தெரியாதான்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல சகைவ அப்படி சொல்லும்போது ஆனால் ஆண்டவர் மட்டும் பார்க்க என்னத்தை பார்க்குறாருன்னா வெளியே பார்க்கல அவனுடைய இதயத்தை பார்த்தார் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வேளை இந்த நாளில் நீங்கள் எப்படி வந்திருக்கிறீங்களோ உங்கள் இதயத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியாது யாருக்கு தான் பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் ஒருவருக்கு தான் பார்க்க முடியும் ஜீசஸ் சா பியாண்ட் வாட் அதேட் சா பர்கே பர்கேவ் ஹிஸ் சின்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பேர்ட் ஹிம் டு கிவ் டு த பூவர் அது வரைக்கும் அவன் என்ன செய்துட்டு இருந்தான் ஏஞ்சல் என்ன மாதிரி செய்துட்டு இருந்தான் அவன் ஹி வாஸ் கலெக்டிங் டேக்ஸஸ் ஃப்ரம் த பூவர் அண்ட் கேவ் டு த ரோமன் எம்பயர் ஏன் எல்லாருக்கும் அவனை பிடிக்கல இப்போ ஒரு சுங்கம் வந்து இப்போ பத்து ரூபா கொடுக்கணும்னா இவன் என்ன செய்வான் இருபது ரூபா வாங்கிட்டு பத்து ரூபாய ரோமருக்கு கொடுப்பான் பத்து ரூபா இவன் இவன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கிடுவான் அப்போ அதை தரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது தரமாட்டேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதிகாரம் அவன் கையில் இருக்கு போலீஸ் அடுத்த நாள் வந்து இவனுக்கு வீட்டில் உள்ள சாமானத்தை தூக்கிட்டு போயிடும் அவ்வளோ அவ்வளோ அதிகாரமும் பவரும் அவன் கையில் இருந்தது கிரீடியாக இருந்தான் பணம் ஆசை பிடிச்சவனாக இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு மனசுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லாமல் எனக்கு ஆண்டவர் வேணும் எனக்கு ஒரு ரட்சகர் வேணும் இந்த ஏக்கம் யாருக்கு உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியல யாருக்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் தெரிஞ்சது ஒன்லி ஜீசஸ் சா தட் அண்ட் இன்ஸ்பயர்ட் ஹிம் டு கிவ் டு த பூவர் அவ்வளோ நாளும் பூவர்கிட்ட வந்து பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தவனை இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு ஹி இன்ஸ்பயர்ட் ஹிம் டு கிவ் டு த பூவர் இப்போ நம்மளை நிறைய நேரங்களில் பாருங்கள் நம்மளை எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்குது உலகம் உலகத்தின் கவர்ச்சிக்கு நேராக உலகம் எழுத்து கொண்டு இருக்கிறது மாம்சம் ஒரு பக்கத்தில் எழுத்து கொண்டு இருக்கிறது டெக்னாலஜி ஒரு பக்கத்தில் எழுத்து கொண்டு இருக்கிறது இவற்றின் மத்தியில் ஆண்டு ஒரு பக்கமாக வர்றது மிகவும் சிரமமான காரியம் பழைய காலங்களெல்லாம் பாருங்கள் சுவிசேஷர்கள் ப பெரிய ஊழியர்கள் வரும்போது என்ன போ என்னத்தை பதிப்பாங்க மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இதிலிருந்து நீங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்று போதிப்பாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள காலங்களில் அது மட்டும் பத்தாது மொபைலுக்கு விரோதமாக டெக்னாலஜிக்கு விரோதமாக சயின்ஸுக்கு விரோதமாக எல்லாருக்கும் அறிவு நம்ம ஒரு வசனத்தை சொன்னால் நூறு வசனம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அவ்வளவு அறிவு பெருத்து போச்சு அப்போ இதெல்லாத்துக்கும் மேலாக 
நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் ஒருத்தர் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணாத பட்சத்தில் நம்மளால் எதுவும் செய்ய இயலாது அது எஸ்பெஷலி பிள்ளைகள் காலங்களில் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஏதாவது பூவர்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தைனா நமக்கு பூவர்னா பாவம்மா ஏழையான யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களில் அவன் நூறு ஆன்சர் சொல்லுவான் கூகுளில் இருந்து இல்லையா அப்போ அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு விவரம் இருக்கும்போது அவர்களை ஆண்டவர் பக்கமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணது ஆண்டவர் மட்டுமே ஆவியானவர் மட்டுமே ஒத்துழைக்க முடியுமா தவிர அதுக்கு பேரண்ட்ஸு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் சகையை வாங்கிட்டு இருந்தவனை கொடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணார் அதனால தான் அவனுக்கு பேர் என்னது ஹீ இஸ் ஆல்சோ சன் ஆஃப் ஆப்ரஹாம் ஏஞ்சல் கொஞ்சம் வாசி என்னம்மா அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடைச்சி பாருங்க பாவம் மன்னிப்புன்னா என்னது இது ரட்சிப்புன்னா என்னது மனம் ரட்சிப்புன்னு சொல்லும்போது மனம் திரும்புதல் பாவ மன்னிப்பு மீட்பு ரட்சிப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது இல்லை ஆனால் இந்த நாளில் இதெல்லாம் சேர்ந்துருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது மீட்பு வேற பாவ மன்னிப்பு வேற ரட்சிப்பு வேற ஆனால் மொத்தத்தில் நமக்கு எல்லாம் சேர்ந்துருந்த மருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த நாளில் நான் நமக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து ரட்சிப்பை மட்டும் நான் உங்கள் மத்தியில் சொல்கிறேன் ஆண்டோருக்கு சித்தமானால் இன்னொரு நாள் மீட்பை குறித்தோம் இன்னொரு நாளும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தோம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ பாருங்கள் பாவ மன்னிப்பு பாருங்கள் நம்ம முன்னால் ஒரு தடவை பார்த்தோம் ரட்சிப்பு எத்தனை வகையின்றி நம்ம முன்னால் ஒரு தடவை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது ஞாபகம் இருக்கா அந்த இது எங்கே தொடங்குது பாருங்கள் பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு லூக்கா ஒன்று எழுபத்தி ஏழில் தொடங்குது பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்புலேருந்து தொடங்கி எபிரேயர் ஏழு இருபத்தஞ்சில் முற்று முடிய ரட்சிப்புக்கு நேராக போகிறது இடைப்பட்ட காலங்களில் நம்மளை அணுதின ரட்சிப்பு நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு கிரகிக்க முடியுதா பாருங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா பாவ மன்னிப்பாகிய ரஷிப்பில் தொடங்கி முற்று முடிய ரஷிப்புக்கு போகுது இடைப்பட்ட காலத்தில் அணுதின ரஷிப்பு நமக்கு தேவையாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ரஷிப்பு தேவையாக இருக்கிறது அப்போ முற்று இது சால்வேஷன் ரெடம்ஷன் நீ இதில் வாரிய ஏஞ்சல் இந்த இங்கிலீஷில் வரது மட்டும் வாசி உனக்கு தெரியுதா redemption plus forgiveness of sin these words are mingled ah idu ella onnu konnu inaindhe kaanapadugirathu salvation redemption av plus plus nu vaasitta salvation redemption forgiveness of sin idella ore maari irundhalum vevver arthangal ulladhu paarenga psalm 32 1 and 2 oraal tamil la vaasinga angel english la vaasi வருது <laughs> 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 எப்படி எடுக்குது மக்களை ஓ எல்லா இந்த சோப்பு எப்படி எடுக்குது இந்த பாயிண்ட் பண்ணுது இந்த பாருங்கள் எவனுடைய மீறுதல் பாவம் அக்கிரமம் கபடம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இந்த நாலும் இருக்குது மீறுதல் பாவம் அக்கிரமம் கபடம் ஆனால் ஆண்டவர் பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை நமக்கு தரும்போது இந்த நாலு காரியத்தையும் அப்படியே மூடிடுறாராம் இப்போ என்ன பாருங்கள் இப்படி ஒரு இந்த கப் இருக்குது இப்படி மூடிட்டால் உங்களுக்கு என்ன தெரியாது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது இல்லையா அதே போர் தான் என்ன ஆனால் தமிழில் கொஞ்சம் கூட அழகாக சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒரு ஸ்லேட்டில் சின்ன பிள்ளைகள் எழுதும்போது அதை அழிச்சிட்டா என்ன இருக்காது அந்த எந்த ட்ரேஸும் இல்லாத மாதிரி பாவ மன்னிப்பாக ரட்சிப்புன்னா ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா நம்ம வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய பாருங்க எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் மன்னிப்பு பாவம் மூடப்படுதல் எவனுடைய அக்கிரமத்தை கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாரோ எவனுடைய ஆவியில் கபடம் இல்லாதிருக்கிறதோ 
இது இவ்வளோ எல்லாம் உள்ள ஒருத்தனை அவன் என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் இது எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் மன்னிக்கிறார் மூடி விடுகிறார் அதை திருப்பி எண்ணாமல் இருக்கிறார் ஹி ஃபர்கெட்ஸ் ஃபர்கிவ்ஸ் அண்ட் ஃபர்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறதில்ல அதை நினைத்து பார்ப்பதே இல்லை இதுதான் பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு இது தான் நல்ல செய்தி இந்த சுபிஷ இது எப்படி நமக்கு வருகிறது சுபிசேஷம் ஒரு மகிழ்ச்சியின் செய்தி அதைத்தான் நம்ம ரோமரில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ரோமரில் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினைந்து வர ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராயிருக்கிறார் பாருங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டுறது அதனால தான் அது ஒரு நற்செய்தி நமக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிற ஒரு நல்ல செய்தி நற்செய்தி என்று அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இந்த பாவ மன்னிப்பல் அந்த ரட்சிப்பு எப்படி தான் கிடைக்கிறது பை கிரேஸ் எலோன் ஏஞ்சல் வாசிப்பியாசன் விசுவாசத்தை கொண்டு பை ஃபெய்த் அலோன் பை கிரேஸ் அலோன் அவருடைய கிருபையை மட்டுமே பை கிரைஸ்ட் அலோன் கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே கிறிஸ்துவின் மூலமாக விசுவாசத்தை கொண்டு கிருபையினால் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் காரணம் என்னது பாருங்க வசன எபேசியர் ரெண்டு ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆ யார் சுரேஷ் வாசிங்க தமிழில் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் ஏஞ்சல் இங்கிலீஷ் வாசி ஆஸ் ஃபார் யூ யூ வர் டெட் இன் யோர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் சென்ஸ் ஆ நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருந்தோம்மா அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்திருந்த நம்மளை ஒரு மறித்தவனை எப்படி உயிர்ப்பிக்க முடியும் யாராலும் பாவ மணி மறித்தவன் போய் பாவ மன்னிப்பை கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அப்படி இருந்த ஒருத்தனுக்கு தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்திருந்த உங்களை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு விசுவாசத்தை கொண்டு கிருபையை கொண்டு குமாரன் மூலமாக நமக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பை தருகிறார் பாவ மன்னிப்பை தரும்போது பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு இதுக்கு முன்னால் செய்த அது அடுத்த ஸ்டைலில் வருது பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் செய்த எந்த பாவத்தையும் அவர் நினைவு கூறுவது இல்லை இந்த பாவ மன்னிப்பு வந்து மூணு ஸ்டென்ஸில் கடந்த காலத்தில் நிகழ்காலத்தில் வருங்காலத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடந்த காலத்தில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் சேல்வேஷன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் எஸ்கே ஃப்ரம் த பனிஷ்மெண்ட் பாருங்கள் நம்ம பாவம் மன்னிப்புனா என்னது அது வரை அந்த நாள் வரைக்கும் நம்மளை ஆண்டவர் நம்மளை பாவ மன்னிப்பை தருகிற நாள் வரைக்கும் செய்த பாவத்தை அவர் மன்னித்து விடுகிறார் ஹி ஃபார் கேவ்ஸ் அண்டு ஃப்ரம் த ரேத் ஆஃப் பாவத்துக்கு சம்பளம் என்னது மரணம் அப்ப அந்த மரணம் அந்த ஆத்ம மரணம் இல்லாதபடி நம்மளை ரட்சித்து விடுறார் அது எதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க பாஸ்டன்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிருபினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்க பட்டீர்கள் என்று பாஸ்டன்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை இது வந்து என்னது சேல்வேஷன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் என் சேல்வேஷன் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லும்போது பாருங்கள் பீயிங் சேவ்ட் ஃப்ரம் த பவர் ஆஃப் சின் அந்த வசனம் வாசிங்க ஒன்று குறைஞ்சியார் ஒன்று பதினெட்டில் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்கிறது இது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வருகிறது இன்னொன்று வந்து சேல்வேஷன் இன் த ஃபியூச்சர் will be saved from the very presence of sin 
இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கனைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே பாருங்க சேல்வேஷன் ரட்சிப்புன்னு சொல்லியது மூன்று டென்ஸ்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸ்னா வி ஆர் எஸ்கேப் அல்லது ஃப்ரம் த பெனால்டி ஆஃப் சின் அதாவது பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து நம்ம தப்பித்து கொள்கிறோம் தப்பித்து கொள்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம எந்தெந்த பாவங்கள்லேருந்து தேவன் நம்மளை மன்னித்தாரோ அந்த பாவத்தை எனி அவர் நினைப்பதில்லை அது மாத்திரம் இல்லை அந்த பாவம் எனி அவருடைய பார்வையில் இல்லை அது அப்படியே மூடி போடுகிறார் அவர் அதை எண்ணாமல் இருக்கிறார் நினையாமல் இருக்கிறார் அது எனி வெளியே வரவும் செய்யாது ஆண்டவர் வழி கொண்டு மாட்டார் நம்ம தான் அதை பழைய பாவத்தை திரும்ப கொண்டு வரக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சென் ஒன்று நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு விடுகிறோம் பழைய பாவத்திலிருந்து ரெண்டாவது ஆனாலும் நம்ம எங்கே தான் இருக்கிறோம் உலகத்தில் இருக்கிறோம் பாவம் எங்கே இருக்குது நம்மை சுற்றி நம்மை சுற்றி நம்ம நெருங்கி இருக்கிறது இப்போ ஒரு தாயும் மக தாய் வந்து மகளை தோளோடி போட்டிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கு அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கான் பாவம் நம்மளை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் இந்த பிரசன்ஸில் தான் நம்ம இருந்து கொண்டே இருக்கோம் அப்போ இதில் இருந்து நம்மளை பாதுகாப்பது தான் அவர் அவருடைய அது அடுத்த வசனத்தில் வருது பாருங்க ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பதினெட்டுலையும் ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டு பதினஞ்சுலையும் இருக்கு பாருங்க சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிற பொருளுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது எது சிலுவை பற்றிய உபதேசம் நம்ம வேதத்தில் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் ஒரு தடவை தேவாலயத்தில் வரும்போது தேவாலய எருசிலேமுக்கு நேராக வரும்போது பத்து குஷ்டரோகிகள் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு குஷ்டரோகிகள் வரும்போது ஆண்டவர் நினச்சுவார் பத்து பேருக்கும் சுகம் கொடுப்பார் இல்லையா பத்து பேருக்கும் சுகம் கொடுத்த உடனே ஒரு ஆள் மட்டும் திருப்பி வருவான் ஒம்பது பேர் என்ன செய்வாங்க போயிடுவாங்க சோத்தையும் பெற்று கொண்டு போயிடுவாங்க ஒருத்த மட்டும் திருப்பி வருவான் நம்ம யூஸ்வலாக அதை எதுக்கு சொல்லுவோம்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த காரியத்தை சொல்லுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் அதை யோசித்து பாருங்கள் அந்த ஒன்பது பேரும் என்ன பெற்றுக்கொண்டாங்க விடுதலை பெற்றுக்கொண்டாங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க என்ன பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை காரணம் என்னது அவங்க யாரும் தேவாலயத்துக்கு வரல நான் சொல்லேன்னு தப்பாக நினைக்காதுங்க பெரிய ஊழியர்கள் வரம்பற்ற ஊழியர்கள் பெரிய பெரிய இடங்களில் ஊழியங்கள் நடக்குது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது ஐம்பதாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டாங்க எண்பதாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டாங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டாங்க அடுத்த வாரம் சபைக்கு போனீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க நான் சொல்லியது தப்பாக புரிந்து கொள்ளாதுங்க அடுத்த வாரம் சபைக்கு போகும்போது அந்த சபையில் முதல்ல ஒரு இரநூறு பேர் இருந்தால் அந்த பெரிய கூட்டம் கழிஞ்ச பிறகு அப்போ அந்த கூ அங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் இருக்கு வரணும் எவ்வளோ பேர் வரணும் ஆனால் அதே இரநூறு பேர் தான் இருக்காங்க காரணம் என்னது பெரிய ஊழியங்கள் நடக்குது தப்பு இல்லை ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுகிறது ரட்சி அதுக்கு என்ன செய்யுங்க விடுதலை பெறுகிறார்கள் சுகம் பெறுகிறார்கள் பெற்றுக்கொண்டு அப்படி போயிடுறாங்க ரட்சிக்கப்படணுன்னா எங்கே வரணும் மறுபடியும் தேவாலயத்துக்குள்ள வரணும் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கணும் சிலுவையை பற்றிய உபதேசத்தை அவன் கேட்கணும் கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு கத்திராக ஏசு கிறிஸ்து இல்லாமல் ரட்சிப்பு இல்லை சுகம் யாருக்கும் கிடைக்கும் யாருக்கும் தர முடியும் இல்லையா விடுதலை யாருக்கும் தர முடியும் ஆனால் ரட்சிப்பு யாருக்கு தான் தர முடியும் கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு தான் அது தர முடியும் அதனால் ரட்சிப்பு மிகவும் வெளியேற பெற்றதாக கர்த்தருடைய வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது அது மாத்திரம் இல்லை மூணாவது ஒன்று வந்து பாருங்கள் முதல்ல வந்து அந்த பாவத்தின் தண்டனை பெனால்டி ஆஃப் சின்லேருந்து நம்ம தப்பித்து கொள்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாவம் நினைக்கப்படுவதில்லை ஆண்டவர் மறந்து விடுகிறார் ரெண்டாவது அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சின்னுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் நம்மை சுற்றி பாவம் இருக்கிறதுனால 
அதிலிருந்து தப்பிப்பது மிகவும் கடினமான காரியம் நம்ம காலங்களை விட இப்போ நம்ம பிள்ளைகள் காலங்களில் மிகவும் காரியம் எல்லா பிள்ளைகள் கையிலையும் மொபைல் இருக்குது தே கேன் அசஸ் எனி வேர் எனி திங் எனி டைம் எவ்வளோ பயங்கரமாக பாவம் நெருங்கி சூழ்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு கா நாலு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு சினிமா பார்க்கணுன்னா நான் அப்போ என்ன செய்வேன்னு தெரியுமா சாம கடைக்கு சாமானம் வாங்க போயாச்சுன்னா ஒரு சாமானத்துக்கு இருபத்தஞ்சி பைசா வச்சு ஒரு ரூபாய்க்கு சாமானம் வாங்க சொன்னால் எழுபத்தஞ்சி பைசா வாங்கிட்டு இருபத்தஞ்சி பைசா கமிச்சிடுவேன் இப்படி பைசா சேர்த்து நம்ம அந்த காலங்களில் சினிமாவுக்கு போகணும் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை ஒரே நாளில் எத்தனை படம் பார்க்க முடியுது பிள்ளைகளுக்கு இல்லையா எவ்வளவு ஈஸியாக நம்ம ஈஸியாக பிள்ளைகளை குத்தம் சொல்லிடுறோம் ஆனால் அதுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மென்டல் டார்ச்சர் எவ்வளவு அதிகம் எவ்வளவா அந்த பிள்ளைகளுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு நமக்கும் தான் இல்லை எல்லாம் இருக்கும் அதுவும் கல்யாணம் மனைவி ஊரில் இருக்கிறதுல சகோதரர்கள் இங்கே இருக்கும்போது எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளை பாதுகாக்கணுன்னா ஒரே வழியை என்னது சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் மட்டுமே அது கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது பலமாக இருக்கிறது ஏன்னா சிலுவையில் அவர் எதை எண்ணத்தை ஜெயித்தார் ஆண்டவர் எதை சிலுவையில் ஜெயித்தார் சிலுவை பற்றி உபதேசம்னா என்னது சிலுவையில் ஆண்டவர் எதை செய்தார் பாவத்தை மேற்கொண்டார் பிசாசை மேற்கொண்டார் உலகத்தை மேற்கொண்டார் அப்போ என்னுடைய மாம்ச பலத்தினால் இது ஒன்றும் நடக்காது ஆண்டவர் எனக்கு பலம் தந்தால் ஒழிய இந்த ஒரு காரியமும் நடக்காது அதனால தான் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் நமக்கு தேவை கடைசியாக பாருங்கள் சேல்வேஷன் இந்த ஃபியூச்சர் ஒரு நாள் பாவமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் ஆண்டோருடைய பிரசன்னத்துக்கு அந்த கிறிஸ்து வர்றது வரைக்கும் இந்த இந்த பூமியில் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கணும் ஒன்று நிச்சயம் நான் என்ன செய் ஆண்டவர் என்ன தண்டிக்க மாட்டார் ஏன்னா என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால ஆனால் இங்கே கிடந்து நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் வெற்றிகரமாக ஓட முடியாதபடி விழுந்து எலும்பி விழுந்து எலும்பி விழுந்து எலும்பி தான் அநேக நேரங்களில் நம்ம ஓடக்கூடியதாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஐக்கியங்கள் வேணும் இப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் வரும்போது ஒருவேளை நான் சோர்ந்துருப்பேன் இல்லையா இப்போ சுரேஷ் சோர்ந்துருப்பாங்க மணி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால மணிக்கு சூடு சுரேஷுக்கு ஏறிடும் இல்லையா கடந்த நாட்களில் நம்ம ஃப்ரான்சிஸை குறித்து சொல் பார்க்கும்போது கம்பெனி அங்கே தீ பிடிச்சிட்டு சம்பளம் இல்லை ஊரில் பிள்ளைகளுக்கு காசு கொடுக்கணும் ஆனாலும் மனுஷன் எவ்வளோ உற்சாகமாக இருந்தார் எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது என் மனசில் ரொம்ப தம்பாக இருந்தது இல்லை இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தையோ அல்லது ஜப குறைவோ ஒன்றும் இல்லாமல் மனுஷன் எவ்வளவு உற்சாகமாக ஜபிக்கிறார் எவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கிறார் மற்றவங்களே உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு அது யார் தரக்கூடிய பலன் தான் கிறிஸ்து தரக்கூடிய அந்த பலன் தான் ஆவியானவர் தரக்கூடிய அந்த உற்சாகம் மட்டுமே இல்லையா இந்த வசனம் வருகிறது பாருங்க அவராலே அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே பொதுவாக பைபிள் ஸ்டடி எடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் நல்லா உறக்கம் வரும் அது சகஜம் டைம் வேற எட்டு ஆயிட்டு டைம் முடிஞ்சிட்டு சரி சகேவ் வந்து எப்படி ரஷ்யக்க எப்படி ஆண்டவர் இன்று இந்த வீட்டுக்கு ரஷ்யப்பு வந்தன்னு சொல்றாருல்ல அதில் உள்ள விசேஷத்தை மட்டும் சொல்லி இந்த நாளில் முடிச்சிடும் பாருங்க ஆ கரெக்ட் பாருங்க அப்ப ரஷ்யப்புன்னா பாருங்க அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா என்ன பாருங்க ரிப்பண்டன்ஸ் ரெட்ஷிப்பு தயவுசெய்து எல்லாரும் கவனிங்க பாருங்க ஒரு ரெட்ஷிப்புன்னு சொல்லும்போது பாவ மன்னிப்பு என்று சொல்லும்போது மீட்பு என்று சொல்லும்போது அதில் காணக்கூடிய முக்கியமான காரியங்கள் ஒன்று வந்து ரிப்பண்டன்ஸ் நிறைய பேர் இந்த ரிப்பண்டன்ஸ் இல்லாமல் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி பெரிய ஊழியக்காரர்கள் வரும்போது போவாங்க அவர்களுக்கு ஏதாவது கட்டுகள் இருக்கும் கட்டுகள் போயிடும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் என்ன செய்வாங்க கொஞ்ச நாள் உற்சாகமாக ஆலயத்துக்கு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் மறுபடியும் போயிடுவாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த டேனிங் இல்லை மனம் திரும்புதல் ரிப்பண்டன்ஸு இல்லாதனால பாருங்கள் ஹி டேன் டு அந்த நம்ம அந்த சம்பவம் தெரியாதனால சகைவிட்ட என்ன இருந்து பாருங்கள் எல்லாம் இருந்தது செல்வம் இருந்தது பதவி இருந்தது எல்லாம் இருந்தது என்ன இல்லை சமாதானம் இல்லாதனால ஒரு நாள் அவனுக்கு என்ன தோணுச்சு நான் ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் இயேசுவை அறிய வேண்டும் என்று அவனுக்கு அந்த விருப்பம் இருந்தனால பாருங்கள் ஹி டேன்ஸ் எரவுண்ட் டூ ஏர்ஸ் ஜீஸ் பாருங்கள் அவன் அவன் உலகத்துக்கு நேராக பணத்துக்கு நேராக இப்படியே ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறவன் 
ஒரு நாள் அவனுக்கு மனசமாதான் இல்லாதனால அவன் என்ன செய்கிறான் ஹிட் டேன்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் காட் டுவேர்ட்ஸ் ஜீஸ் இதுதான் ரெப்பண்டன்ஸ் மனம் திரும்புதல் யூதாசும் மனம் கசந்த திரும்பினா ஆனால் யார்கிட்ட போயிட்டான் ஆ அங்கே உள்ள வேத பாரகரிட்டையும் அங்கே உள்ள பரிசையரிட்டையும் யார்ட்டிருந்து காசு வாங்கினானோ அவங்களுக்கு நேராக திரும்பி விட்டான் ஆனால் பேதுரு மனம் கசந்த அழுதான் யாரை நோக்கி திரும்புனான் இயேசுவை நோக்கி திரும்புனான் இன்னொன்று பாருங்க நம்ம இப்போ சில நேரங்களில் நம்ம ஊரில் யாராவது நம்ம டெலிஃபோன் அடிக்கும்போது பண்ணும்போது சில முதல்ல அங்கேருந்து ஒரு சத்தம் கேட்க தெரியுமா இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எல்கிக்கு வெளியே இருக்காங்கன்னு யூதாஸ் என்ன செய்தான் எல்கைக்கு வெளியே போயிட்டான் ஆண்டோருடைய பிரசன்னத்தின் எல்கையை விட்டு வெளியே போயிட்டான் பேதுருக்கிட்ட இருந்த நல்ல குணம் என்ன பாருங்க தப்பு செய்தான் ஆண்டவரை சபித்தான் எல்லாம் பண்ணான் ஆனால் அந்த பிரசன்ஸை விட்டு போகல அதனால தான் நிறைய நேரங்களில் பாருங்கள் நம்ம கோயில்களுக்கு சில நேரங்களில் யார் வர மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு நாள் அதுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரி ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க இனி அடுத்த நாள் எப்படி கோயிலுக்கு போகிறதுன்னு வரமாட்டாங்க அந்த குற்றபோதம் அப்போ நம்ம எங்கே தான் திரும்பணும் ஆண்டவருக்கு நேராக மாத்திரம் தான் திரும்பணும் டேன் டுவேர்ட்ஸ் அதுதான் ரிப்பண்டன்ஸ் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அவனுடைய இதயத்தை பார்த்துட்டு இன்று நான் உன்னுடைய வீட்டில் தங்க வேண்டும் எல்லாரும் பார்க்குற விதமாக பார்க்கல ஆனால் அதுதான் கிரேஸ் அதுதான் கிருப தகுதி இல்லாத ஒருத்தனுக்கு வீட்டில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மற்றவருடைய பார்வைக்கு அவன் தகுதி இல்லாதவன் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் இன்று உங்கள் வீட்டில் வந்து தங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அதுதான் கிருபை இல்லையா உடனே இவன் என்ன செய்கிறான் ஹி எக்செப்டட் ஜீசஸ் இன் இஸ் ஹவுஸ் இன் இஸ் ஹார்ட் இன் இஸ் இது அதுதான் என்னது விசுவாசம் ஃபெய்த் உடனே என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் ஹி செட் ரைட் வித் காட் அண்ட் மேன் அது எப்படி தெரியுதுன்னா அது வரைக்கும் இயேசுவை காண வேண்டும் என்று வந்தவன் இப்போ முதல் தடவை என்ன சொல்கிறான் ஆண்டவரே என்று கூப்பிடுகிறான் அப்போ ஆண்டவரோடு அவன் ஒப்புரவாகி விட்டான் அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டாவது ஹி வான்ஸ் டு ரீபே ஃபோர் டைம்ஸ் யார்ட்டெல்லாம் அநியாமாக வாங்கினானோ அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் வாங்கி கொண்டு இருந்தவன் இப்போ முதல் தடவையாக கொடுக்கும்படி வாங்கி வா வாஞ்சிக்கிறான் இல்லையா அன்னைக்கு கடந்த நாட்களில் குளோரிக்கு அம்மா ஊரில் இருந்து இந்த பிள்ளைகள்லாம் வேலை செய்துட்டு இங்கே வருவாங்க ஈவினிங் அவங்களுக்கு டீ குடிக்கிறதுக்கு நான் காசு தரேன்னு ஊரில் இருந்து கொடுத்து விட்ருக்காங்க அப்போ ஆண்டோருக்கு கொடுக்குறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய காரியம் அந்த கொடுக்கக்கூடிய மனசு வேணும் இல்லையா நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க வாங்கி வாங்கி ஊருக்கு சவுட்டுறாங்க இல்லைன்னு இல்லை எல்லோரும் வாங்குகிறாங்க ஊருக்கு சவுட்டுறாங்க அவன் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும் யார் கொடுக்கணும் ஆ யாருக்கு உதவ கர்த்தருக்கு கொடுப்போம் அது எல்லோரும் கொடுப்போம் ஏழைகளுக்கு தேவையோடு இருக்கக்கூடியவனுக்கு என் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரனுக்கு மகளுக்கு இன்னைக்கு ஃபீஸு கட்டலையே அப்போ என்னால் ஏன்றதை நான் அவனுக்கு சகாயிக்கலாமே ஆண்டவர் அதை தான் பார்க்குறார் அதனால தான் ஹீ செட் ரைட் வித் காட் அண்ட் ஹீ செட் ரைட் வித் மேன் இது தான் நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவரோட செட் ரைட் பண்ணிடுவோம் ஆண்டவரோட எல்லாரும் சாரி சொல்லிடுவோம் எல்லா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்போஜனத்துக்கு முன்னாலேயாவது சார சொல்லிடுறோம் அப்படி தானே நீ நீ என்னத்துக்கெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆ ஏதா தப்பு பண்ணால் ஹோம்ஒர்க்கு செய்யாட்டா சொல்லிடுவா சாரி ஆண்டவரேன்னு அப்போ அது மாத்திரம் பத்தாது வி ஹவ் டு செட் ரைட் வித் மேன் அப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னால் போய் மம்மி நான் நேற்று செய்யலை இன்றைக்கி நான் செய்து முடிச்சுட்டு தான் நான் உறங்குவேன் அப்படி செய்வியா தென் ஓன்லி யூ ஆர் செட் ரைட் வித் டேடி அண்ட் மம்மி ஓகே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இல்லையா ஒவ்வொரு பெரியவங்களும் நம்ம செட் ரைட் ஆண்டவரோட செட் ரைட் பண்ணுறது ஈஸி ஆண்டவர் எங்கேயோ இருக்கார் இங்கேருந்து மனசார நம்ம சாரி ஆண்டவரேன்னு சொல்லிடுவோம் இது முக்கியமாகட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்போஜனத்துக்கு முன்னாலேயாவது இல்லையா ஏதாவது இது தண்டனை வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக அரையண்டாட்ட சாரி சொல்லிடுவோம் ஆனால் செட் ரைட் வித் மேன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல அவன் அதுதான் செய்கிறான் என் ஆஸ்திகளில் பாதியை நான் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் ஏன் ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் பிந்து என்னது 
ஏழைக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான் ஓகே அவங்கள்ட்ட இருந்தால் வாங்கினான் ஓகே என்ன ரீகன் அவங்க தான் தேவையோடு இருக்காங்க ஓகே ஆண்டவரோட போயிருந்தோம் இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ரைட்டு ஏன்னா அவன் வந்து டேக்ஸ் கலெக்டர் பார்த்தீங்களா இஷ்டத்துக்கு வாங்கிட்டான் எல்லார்ட்டேருந்தும் பறிச்சிட்டான் யார் யார் இருக்காங்களோ எல்லார்ட்டேருந்தும் பறிச்சிட்டான் இவனுக்கே கணக்கு தெரில அவ்வளோ அதிகமான பணம் வந்துட்டு அப்போ அந்த ஆட்கள் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா ஜாஸ்மின்ட்டு வந்து எவ்வளோ பறிச்சான்னு தெரியாது ஜிக்கிட்டு இருந்து எவ்வளோ பறிச்சான்னு தெரியாது சினிகிட்டு இருந்து எவ்வளோ பறிச்சான்னு தெரியாது சகாயத்துட்டு இருந்து எவ்வளோ பறிச்சான்னு அவனுக்கு தெரியாது இவங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் அநியாயமாக வாங்கியிருக்கான் அப்போ சிலருக்கு இவனுக்கு கணக்கு இருக்கு சிலவருக்கு உடைய கணக்கு இவனிட்ட இல்லை அப்போ என்ன செய்யுது அவங்கள்ட்ட போய் கொடுக்கறதுக்கு பதில வேதத்தில் அப்படி உதாரணம் இருக்குது பல ஏற்பாட்டில் இப்போ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றான் ஏன்னா பிந்து சொன்ன மாதிரி ஏழைக்கு கொடுக்குறவன் கர்த்தருடைய கணக்கில் அது போயிடும் ரெண்டாவது சொல்கிறான் நாலத்தனையாக திருப்பி கொடுக்குறேன் அது ஏன் நாலத்தனையான் சொல்கிறான் பல ஏற்பாட்டில் நியாய பிரமாணத்தில் ஒரு ஒரு பிரமாணம் நீ அநியாயமாக வாங்கினீங்கன்னா நாலு டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் பேக் அப்போ நல்ல இவனுக்கு வேத அறிவு இருந்திருக்கு வேதத்தை பற்றி தெளிவான அறிவு அவனுக்கு இருந்திருக்கிறது அப்போ அந்த வென் ஹீ செட் ரைட் வித் காட் அண்ட் வென் ஹீ செட் ரைட் வித் ஹியூமன் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இது அவ்வளவும் ஆண்டவர் எப்போ இந்த வீட்டுக்கு ரெட்சிப்பு வந்ததுன்னு சொன்னார் மனசில் தான் தீர்மானித்தான் அந்த தீர்மானம் இம்பார்ட்டன்ஸ் செய்யல கொடுக்கல கொடுக்கு முன்னால் அவன் இதயத்தில் தீர்மானித்தான் இல்லையா அப்போ அந்த இதய தீர்மானம் உண்மையான தீர்மானமா சும்மா அந்த எமோஷ்னலாக தீர்மானமா அல்லது ஃபேக்கு தீர்மானமாங்கிறது யாருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ அந்த தீர்மானம் உண்மை என்பது ஆண்டவர் அறிந்த உடனே உடனே சொல்கிறாரு இன்று இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாக இருக்கிறான் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் உலகத்தில் வந்தார் இன்னும் நிறைய இருக்குது நமக்கு டைம் ஆனதுனால இதோட முடிப்போம் ஆண்டு வருஷத்தமான வரக்கூடிய நாட்களில் இதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்ததா இது ஓகே கத்தசாமி ஆசிரியப்பாராக ஒரு பாடலையும் ஒரு அடியை பாடி இந்த பைபிள் ஸ்டடி இருக்கக்கூடிய நாட்களில் கொஞ்சம் நேரம் கூட தந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பாடலை பாடி நம்ம தேவ சமுத்திரி எளிமை நின்று பாடி கத்தரிய ஆனந்த பாடல்கள் பாடி சுருக்கமாக ஜோம் பண்ணுவாங்க
நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் இஷ்டோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றவரே உடைய சத்தியத்தை கேட்கும்படி உடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி கத்தாவே எங்களுக்கு கிடைத்த அந்த நல்ல கருவைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றவரே இந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அபியாசப்படுத்தவும் அதை புரோஜனப்படுத்தவும் அதை கிரியை செய்யவும் அந்த ரட்சிப்பின் முழுமையான அனுபவத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வரவும் கத்த எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறக்கம் செய்யும்படியாக தயவு செய்யும்படியாக கிருவை பாராட்டும்படியாக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறையா இன்னொரு வேத அறிவை இந்த வேத ஞானத்தை வேதத்தின் ஆழத்தை இந்த வேதத்தின் சத்தியத்தை கத்த அன்றுவரை இன்னும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த காண்பிக்க உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் தம்முடைய தாசனுக்காக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் யா எவ்வளவு அகுவாக எங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியுமோ அவ்வளவு அகுவாக சொல்லிக் கொடுக்கிற மகனை கத்த இன்னும் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக இன்னும் பகிரங்கமாக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக இனி வெளியரங்கமாக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக தேவ நாம மகிமைக்காக எடுத்து பயன்படுத்துவீராகப்பா கத்த பெரிய காரியங்களை செய்ய வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்திர ஆசீர்வதிங்க நம்முடைய கரத்திலே முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே வேற யாராவது விரும்புறீங்களா ஓகே கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம நம்ம கர்த்தர் உன்னை ஆசிரியத்துனை காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன் மேல் கருவியா இருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன் பிரசனமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் ஆமேன் பரமண்டலங்களில் இருக்க எங்கள் பிதாவே உடைய நாம் பிரசப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்கிறது போல பூலோகத்திலையும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களை தார் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை மன்னியும் சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமன் ரஷ்டு கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்று நினைக்கும் உடைகளே ஆமே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியம் வழி நடத்தலும் பாதுகாப்பும் நம் அனைவரோடும் ஆண்டவர் நமக்கு தானமாய் தமந்த நமது பிள்ளைகள் நமது தலைமுறைகள் நமது சபை மக்கள் சபை மக்களின் குடும்பங்கள் சகல பரிசுத்தவான்களோடு என்றென்றும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பர்சனாலத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த சகல பொருளையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் கர்த்த